everyone, welcome back to my channel. Today's video, we are finally talking about alahas, abubot. <laughs> Because I've been getting a lot of questions and requests about my jewelry. Siguro kasi napapansin nyo every time I vlog, I am wearing all of these abubots. And I also mentioned dun sa 10 things that I don't buy anymore vlog. If you haven't seen that, then I will just link it somewhere here. That I do not buy any fancy jewelry anymore ever since I became a grown woman. <laughs> So I just started investing and collecting on real jewelry pieces as you can see behind me. Ayan na yon, di naman siya madami. But yan, isa yan sa gustong gusto kong kinokollect and iniinvestan. And um, legal, kidon the builder. Sa alahas, gold in particular, he allows me to invest there. And today, I will be sharing with you my top 5 suggestions of jewelry that a girl should have or a woman should have. Para in case you guys are planning to start building your jewelry collection as well, then start with this. The number one in my list is a piece of necklace. Yon, dun ako unang nag-start ata. This is the necklace that I have been wearing since birth. <laughs> Yan, nagbol bol lang nga. Sa Saudi din kasi kami pinanganak. That's why marami talagang gold. So, alam niyo yung typical na pag umuwi galing Saudi yung parang may hepa sa daming ginto. Ganun yung pamilya ko. Heart and meron siyang Mama Mary. Na hindi ko na siya ma magalaw. <laughs> na stock na siya dun. But anyway, dalawa silang magkasama. 25, 27 years straight. Hindi ko siya tinatanggal. Suot-suot ko pa rin siya kahit na nagsusuot ako ng other mga necklaces. But yeah, eventually I had the guts to remove it and change. It dresses up talaga your outfit. Lalo kapag mga button down na ganyan. Ang ganda pag may necklace. And then, pag yung mga casual or trendy outfits, maganda yung mga layering na medyo may choker type. And then you have a little bit na mid- Ganyan, and then a longer one. So it's really nice to invest on a piece of necklace. And kahit na simple ka lang, pero naka isang necklace ka, it looks really nice. Tapos dainty lang yung pendant, ganyan. Saka ka lang mag-invest ng kung ano-ano other pendants pag eventually. But start with something very dainty. O ayun, yun sa akin maliit na heart lang. Tapos yun, yung mga pamangkin ko, binigyan ko rin sila nung pinanganak sila ng exact same pendant. So may ganito din yung dalawang pamangkin ko. Number two would be pearl earrings. So, medyo madami din akong pearl earrings. Ayan. This one is Vietnam. We went to a um, factory of pearls. Wala pa ako masyadong pera nun. Starting pa lang ako na nag-work. But then, we went there and sabi ko, I had to get something. Kahit yung pinakamura lang na stud lang na kasha sa budget ko. Kasi it's it's an investment piece. It's sobrang elegant kaya ng pearl. Ganyan. I got one pair in the trip to Vietnam and then another pair sa Thailand sa mga island tapos merong mga pearl farms parang ganun. So I made sure to get one. And then this one, ito yung classic lang na, na pair. This one I got from Palawan. So syempre, love your own. Wala ko masyadong alam but then ang sabi kapag ka mas malalim yung pinanggalingan no kabibe na pinagkuhaan ng pearl. Mas mahal yung pearl. Kunwari, may makita kayo, pare-pareho silang itsura, pero iba-iba yung price yun. That's the reason. So, sobrang elegant lang talaga niya and dainty. Parang a girl should never not have a pair of pearl. Any dressy occasions or formal occasions, ito lang. Pag mga weddings, ganyan, ito lang. Okay na. Sobrang ganda na. And then, number three is earrings pa din. And it would be a pair of hoop earrings. Yan. So, parang hilig ko sa hoop earrings, kahit dati pa, yung mga fancy, ganyan. Tapos, eventually, I finally invested on a real gold pair of hoop earrings. Yung mga ganyan kalalaki. Kasi Maggie Wilson nga eh. Mga peg ko si Maggie Wilson na lagi nakaganon. Sinusuot-suot ko siya sa mga beach, photoshoot. Yung nga eh, nagsiswimming ako nakaganyan. Kasi si Maggie Wilson nakaganon, my God. Lagi ko siyang hawak every time. Kasi baka mamaya mawala. So eventually, naira-raos ko naman. But then, one day, I was walking in green belt. And syempre, randomly, I would touch my hair. Ganyan. Tapos na-feel ko wala na siya. Ah, uh, nawala na yung isa. 
imagine, sobrang sakit sa damdamin. Isa na lang yung natira. So anyway, right now, ito na yun. Pinatunaw ko yung isang natira kasi sayang naman yun. Then pinagawa ko na lang siya na ring. But my point is, hindi na siguro ako bibili ng real na ganun kalalaking hoop. Kasi ang delikado niya talaga, matamaan lang siya ng konti, malalaglag na and it's gone forever. May mga ganun ako pero fancy pa din. Pang aura lang, pang ganyan. Para kung mawala, okay na. But I still suggest that you get a pair of real hoop earrings. Ito yung sa akin. Diba? Sobrang pretty. Lagi nyo din tong kinokomment on every time gamit ko siya sa vlog. Sobrang ganda lang niya kapag nakatali yung hair mo. Tapos, ayan lang. O kaya minsan t-shirt lang. Tapos, you're wearing this one. Sobrang daming ganito na nauuso sa mga H&M. Forever 21. But imagine, it's such a waste of money. Kasi, magta-tarnish din siya. Tapos, tatapon nyo na siya eventually. Eh, hindi din mura yun na. Like, sa mga H&M Forever 21, 500, 600 ata yung mga pair, ganyan. So, kung bibili ka ng ganun, pera pa din yun, sayang. But this one, I believe I got this from the artifact, kay Chrisel. Vlogger din siya, hi Chrisel. So, if you need any gold na galing sa Saudi, kasi mura nga doon, ba diba? So, you can contact the artifact. Lalagay ko na lang yung Instagram niya sa description down below. But, ang dami-dami ko na lang nabiling mga pieces sa kanya. Pati yung mga sa pamangkin ko, minsan sa kanya din ako order. She gets it from directly sa Gold Sook sa Saudi. I requested for her to, kasi nung nauso nga to, ayaw akong bumili sa mga H&M. I will invest on a real one. Kasi, classic piece din naman. So, pwede mo pa isang la kapag ka nagkagipitan, di ba? Yung 600 mo, wala na. Forever gun na yun. Forever mo nung binigay yun sa H&M eto pag binigay mo sa gold soup, may kapalit naman na you can still get your money back. And tumataas pa yung value ng gold ha. So, pwede mas mahal mo pa tumabenta eventually kapag gusto mong ibenta or isang la. So, yeah. This is um, a really nice hoop earrings that you can use casually and you can pass down to your daughters or mga apo-apo na it will still be trendy. And then, number four is another earrings. <laughs> Puro earrings, no? Hindi <laughs> ko alam. Pero yun talaga yung top 5 ko eh. Suot-suot ko siya. Diamond earrings. Actually, sa gold lang talaga ako nag invest Sobrang onti lang yung diamond pieces na ini-invest ko. Kasi, munang-muna ang mahal ng diamond. Pangalawa, I found out nung nag-start na ako mag-collect ng jewelry, kapag magsasangla ka ng may diamond, kahit gano'n pa kamahal yung diamond na yan, they will not count the diamond content of the piece. So, kunwari, let's say I have this eternity na diamond ring. Sobrang daming diamonds niyan, di ba? Pero, wala silang pakilam sa diamond na yan. They will just weigh the gold content of this ring. Ayun na. Yun lang yung katumbas na ibibigay sa yung money. I learned the hard way. We also grew up na like kaming binibigyan ng jewelry ng lola namin. For every milestone we reach sa pagtanda namin. Nag-debo kami, meron kaming certain piece na galing kay lola nung nag-graduate kami. Sa mga ganon. Ito kami ng ate ko. When we found out kung paano magsangla, lagi kami nagsasangla. Ewan ko, pag naiisip ko ngayon, nainis ako sa gilid ko. Kasi lahat yun wala na. Napagsasangla na namin lahat ni ate. <laughs> Nahuli kami ng daddy ko. Inuutos namin sa aming angel sa bahay na isang laan niya, ganyan. Tapos, syempre, para sa amin, na kami pa elum doon. Basta gusto namin ng money kasi pang shopping. Parang ganun. So, anyway, I had this um, diamond ring na galing kay Lola. Gift niya sa amin ng debut. Yun, sinangla ko yun. Alam ko kung magkano yung price nun kasi, syempre, napapag-usapan sa family. 40,000 siya that time, yung sing, -sing na yun. And then, nung sinangla ko, it was only 3,000. White gold yun na may diamond. So, parang nakikipag-away pa ako sa sanglaan. Kasi bakit? Eh, ang mahal-mahal. Binila ng lola ko yan. <laughs> College ako nun eh. Tapos, in-explain sa akin ni ate na whenever you make sangla a diamond, wala silang pakialam sa diamond. They will just get the gold content. That's why, nung nag-start na ako mag-invest, sabi ko, at saka na rinig ko sinabi ni Maggie Wilson. Si Maggie talaga. Ay, ay, mahilig din kasi siya sa gold eh. She once said na, if mag invest ka sa diamond, make sure to invest yung one carat pataas. Kung lower than one carat, wag na lang. Kasi, baga, sayang yung pera mo dyan compared to investing in gold na lang. Eh, one carat pa taas. Sobrang mahal niya, girl. So, hindi siya basta-bastang mabibili. That's why, hindi ko pinipilit na bumili ng diamond muna. Kasi, hindi ko pa naman kaya. You have to choose between uh, gold and diamond. Go for gold. <laughs> go for gold muna. Pagka, contento ka na sa gold mo at kaya mo na mag-diamond, then go for diamond. Actually, ginoal ko ito mabili on my 30th birthday. Biglang nung malapit na, parang shit, hindi ko pala kaya. So, I chose between investing on my very first, yes, 
Guys, first insurance ko is nung like 30 years old ako. Isa pa yan sa... Next time ko na di-discuss about insurance. But guys, if you're watching this and medyo mas bata-bata kayo sa akin and you're working, go get insurance na agad-agad. You have to have insurance before anything else. So anyway, I chose to just get insurance rather than diamond earrings nung 30th birthday ko. It's for me din naman and for my family. So yeah. Anyway, finally, this year... Nakabili na ako. After two years, yes. I finally bought my own diamond earrings na at least naka one carat naman. Diba? Yan na yung pinaka-classic piece na talagang hindi mo pwedeng i-miss out. If mag-i-invest mag ka talaga and mag-start ka mag-collect, you have to have a diamond earring. Actually, meron din ako nitong... This one, recently lang to, binigay sa akin ni Don. Isa sa regalo niya sa akin nung nag-1,000 subscribers ako Aww. dito. Well, binudol ko siya. He got me a necklace na may diamond as well. And a pair of this small stud earrings. Ayan, small lang siya na diamond. And pwede din naman ganito. Kung ito lang yung kaya ng budget. It's also nice to have a small stud earrings. Sobrang cute nito na pang second or third na ganyan. This is from a store in Japan. Maganda ang mga bentahan ng diamond sa Japan. So may A certificate siya. Kung wala ka masyadong alam about diamonds, wala ko hindi din ako expert. You have to make sure na kilala mo na yung napagbilhan or sinadjust sa'yo ng kaibigan mo or basta na research mo na yung mapapagbilhan and they are known na they sell authentic jewelry, then go for it. So you can also invest in a small stud earrings na diamond if hindi pa kaya yung medyo ganyan. But pag ipunan nyo guys. Kasi imagine, yung may diamond earrings ka na forever. Forever na yan. Tapos you can give it also to your daughter. Tapos, ayan lang. Classic piece lang. Actually, kung isang jewelry lang ang kailangan mo sa buong buhay mo, I think it should be a diamond earring. Wala nang mas ka-classic pa sa diamond earrings. Kung magbibigyan pa ako ng chance someday to get one from Tiffany & Co., why not? Kahit maliit-liit lang, di ba? And my last one will be a ring. Um, sobrang hilig ko din sa mga sing-sing. Kasi gusto ko yung mga sinastock-stock na ganyan. But yung mga unang sing-sing ko na galing nga sa mga pamana <laughs> ay wala na lahat. Sobrang nagsisisi ako na pagsasangla na and all na hindi nakuha. But I started building my ring collection as well. Nung nasa Dubai ako. Sobrang mura nga kasi doon. And yun, may gold souk. This one na lang. Ito na lang yung papakita ko. This is just a classic piece. Ayan no, sobrang nice. Medyo kahawig niya ito yung sinangla ko dati. But tingnan nyo naman, ganyan. Can you see? Kapiranggot na kapiranggot yung bato sa gitna. So, ang pinaka-importante dito, sobrang bigat niya. And yung itsura niya, it's very classic looking. Sobrang pretty, no? It just looks so pretty. And kapag ka nasa na formal event or whatever, you've been asking a lot about this one also. Kakoy ito. Kakoy engagement ring na ginawa ni Don the Builder for me. So, yan. Yan ang pinakamahal sa lahat ng alahas ko. Walang katumbas yan. But anyway, di ba? It's classic. You can pass it down as well. I think ito ang pinaka-heavy piece of jewelry ko. Kung ano't ano man magkagipitan, ito ang una. Una dapat na hanapin. Kapag formal wear, ito lang, sapat na. Tapos wala ng bracelet, yun lang. Tapos earrings, ganon. Or, you can stack it as well with some of your mga uso ngayon na maraming suot, na mga ganon. I will put all the trusted jewelry shops sa ako bumibili dito sa Pilipinas. And yung mga suki ko talaga. Pag may gusto akong style, send ko lang. And then, they customize it for me. So yeah, those are my five suggestions of jewelry pieces na you have to have or you have to invest if you like to build your jewelry collection. Akala kasi ng iba, super mahal yung pagbili ng gold. Kasi ako din, personally, when I was growing up, akala ko sobrang mahal ng gold, sobrang social ng nanay ko kasi ang dami niyang gold. Parang it's intimidating. Actually, sa Dubai ako unang-unang na mulat kasi doon, sobrang dali magtanong kasi nga parang nandyan lang siya. Doon ako nagka-confidence na magpasok sa jewelry shop and magtanong. Tapos sa gold soup, gusto gusto kong pupunta doon. Kasi dito sa Pilipinas, diba, parang nakaka-intimidate pumasok sa mga jewelry shop kasi parang may God, mahal dyan. May cash na yung mabibili ka pala sa 3,000, 4,000, yung mga ganun. I spent a lot of money sa Forever 21, H&M, sa Claire's, pag nasa States. Yung maraming mga packs ng mga earrings. Mga 800 din yung mga yun na. Tapos eventually, wala. I will just throw it away. I really stopped buying anything. Wala na talaga akong any fancy jewelry. I just keep on buying mga classic pieces na medyo trendy pa din para I, I still look cool. <laughs> oh, cool. Na totoo na. 
para hindi na sayang yung pera, di ba? Kasi kung mahilig ka talaga sa mga abubot at mga alas, edi todo mo na yung totoo na, para pang forever na. So, nakakabili nga kayo ng mga iPhone, ng mga mahal na rubber shoes, ganun lang din yung levels niya, mas mukha nga mas mura pa kasi sobrang mahal ng mga sneakers ngayon. Hindi ganun kamahal yung gold, pero it's worth your money. Meron akong palaging pinapanood si Madam... Diggers, mga ka-diggers. Ano mang pangalan niya? Basta yun, nakalimutan ko yung name niya. Pero like ko siyang pinapanood dito sa YouTube. And sobrang dami ko natututunan sa kanya about sa gold. Tsaka lagi din siya nagsasuggest doon ng mga stores where you can buy uh, mura na gold. So, lalagi ko na lang din sa comment below. Kasi siya yung expert. I learned a lot from her about jewelry talaga. Nakakaingit yung collection niya. But anyway, if you guys like this topic, let me know in the comments down below. And let me know if you want me to talk about other topics about jewelry or gold or you want to see my little collection mga ganyan so sabi niya lang sa okay anyway that's it for today thank you guys for watching and if you haven't subscribed to this channel please do i will see you on my next one bye